ஹே காய்ஸ் காலையில் தூங்கி எழுந்திரிக்கிறீங்க தூங்கி எழுந்திரிச்சுட்டு லைட்டாக கண்ணு வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது என்னடா கண்ணு வலிக்குது என்னமோ கண்ணுக்குள்ளே இருக்க மாதிரி இருக்கேன்னு எடுத்து கையில் எடுத்து பார்த்தா வயிறும் நம்ம முடியுதா நம்ம முடியல இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பாட்ரோ கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் வர்றது ரொம்பவே இருக்கும் ஆனால் கண்ணில் இருந்து கண்ணீருக்கு பதில் வைரம் வந்தால் இதுவும் நடந்திருக்கு லெவனன் சொல்லிட்டு ஒரு ஊரில் பன்னெண்டு வயசு பொண்ணு ஹஸ்னா முஸ்லாம் அலின்னு சொல்லிட்டு அவங்க காலையில் தூங்கி எந்திரிக்கிறாங்க தூங்கி எந்திரிக்கும் போதே கண்ணில் ஒரு பெரிய வழியோடு எந்திரிக்கிறாங்க அதை அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்ல அந்த பேரண்ட்ஸ் ரொம்பவே பயந்து போய் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க டாக்டர்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த பொண்ணோட கண்ணில் இருந்து க கிறிஸ்டல் மாதிரியான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து கையில் கொடுக்குறாங்க இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு வைரம் மாதிரியே இருக்குது ஸோ அந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வராங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் மறுபடியும் திரும்பவும் அதே மாதிரி அந்த பொண்ணுக்கு கண்ணில் வழி வந்திருக்கு திரும்பவும் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போனால் திரும்பவும் டாக்டர் அதே மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து கையில் கொடுக்குறாங்க இதை பார்த்து ரொம்பவே அதிர்ச்சியான டாக்டர்ஸும் சரி பேரண்ட்ஸும் சரி அந்த பொண்ணை அப்சர்வேஷன் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிறாங்க அந்த பொண்ணு அப்சர்வேஷன் வச்சு பார்க்குறப்போ ஒரு நாளைக்கு அந்த பொண்ணோட கண்ணில் இருந்து ஆறு டு ஏழு அதே மாதிரி கிறிஸ்டல் மாதிரியான சப்ஸ்டன்ஸ் வெளியில் வந்திருக்கு இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் விருப்பப்படுறாங்க அதுக்கு அந்த பேரண்ட்ஸ் ஒத்துக்கிறாங்க அந்த அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அந்த பொண்ணோட கண்ணிலிருந்து வர கண்ணீர் ஏர் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது ஆசிட் மெட்டபாலிசம்னால அது ஒரு கார்பன் மெட்டீரியலாக மாறுதான் அந்த கார்பன் மெட்டீரியல் பார்க்க எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லுக்கிங் சிமிலர் டு டைமண்ட்ஸ் ஆமாங்க டைமண்ட்ஸ் மாதிரி எடுக்கிறதுன்றது கண்டுபிடிக்கும் இதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே ரொம்ப வெக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு மனுஷன் வீணா சிந்துற கண்ணீர் பூரா வைரமாக மாறிச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ரிசர்ச் பண்ணுற மாதிரி தான் எப்படி ரிசர்ச் பண்ணுவீங்க ஒரு விஷயத்தை ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிறையா பிளாக்ஸ் படிப்போம் விக்கிபீடியா பார்ப்போம் கூகுள் கூட பண்ணுவோம் பட் இங்கே ஒரு ரிசர்ச்சர் ஒரு அனிமலை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக அனிமலாகவே மாறின ஸ்டோரி தான் இந்த ஸ்டோரி ஆமாங்க ஷான் எலிஸ் அப்படின்ற ஒரு இங்கிலீஷ் ரிசர்ச்சர் என்ன பண்ணியிருக்காரு உல்ஃப் அதாவது ஓனாய்களை பற்றி ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு இவர் உல்ஃபை உல்ஃப் கூடவே இருந்து ரிசர்ச் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை பற்றி முழுசாக தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு யோசிச்ச அவர் ஒரு சூழல உல்ஃப் கூட்டங்களோட கூட்டமாக வாழ ஆரம்பிக்கிறாரு ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த உல்ஃப் பண்ணுற ஹவுலிங் அதாவது ஊழலிடம் அல்லவா அதை கற்றுக்கிறாரு கூடவே வந்துட்டு உல்ஃப் கூட்ட தலைவனாகவும் மாறுறாரு ஒரு நாள் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஓனாய்களோட நெறி அதாவது என்னென்னா உல்ஃப் கூட்ட தலைவர் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைஞ்சிட்டுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற ஓனாய்கள் சாப்பிடுவான் அது மாதிரி இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு மாமிசத்தை கொண்டு வந்து முன்னாடி போட்டுட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு நான் திருப்தி அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி அந்த ஓனாய்களிடம் தெரிவிக்கிறார் அதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த மற்ற ஓனாய்கள்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கு இதை பார்த்த மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இவர் வந்துட்டு பப்ளிசிட்டி கிரியேட் பண்ணுறாரு இல்லை இவர் வந்து ஒரு மென்டலி டிசார்டர் பர்சன் ஒரு சிலர் மட்டும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்துட்டு ரிசர்ச்சுக்காக தன்னவே அர்ப்பணிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதையெல்லாம் போக ஒரு ப்ரெஸ் வந்துட்டு அந்த ஷான் எல்ஸ்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா யார் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டோம் பட் எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறது ஒரு விலை மதிக்க முடியாத டேட்டா உல்ஃப் பற்றின ஒரு கம்ப்ளீட் டேட்டா எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து இதை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஷுவலாக சொல்லியிருக்காரு கூடவே அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் ரொம்ப ஹைலைட்டான விஷயம் ஓனாய்கள் கிட்ட இருந்து தன்னை மனுஷ தன்னோட மனுஷத்தன்மையை மறைக்கிறதுக்காக அவர் நாளடைவில் குடிக்கிறதவே நிப்பாட்டிட்டாரான் என்னது குளிக்கவே அப்போ அந்த பிரஸ்பீட்டப்போ நீ ஒரு நாள் ரொம்ப பசியோட வீட்டுக்கு போறீங்க அப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்க மம்மி கிட்ட மம்மி ரொம்ப பசிக்குதுன்னு சொல்றீங்க அப்போ வந்துட்டு உங்க மம்மி சொல்றாங்க ஹாட் பாக்ஸ்ல சாப்பாடு இருக்கு போட்டு சாப்பிட்றான்னு சொல்றாங்க ஸோ நீங்களும் வேக வேகமா போய் இந்த ஹாட் பாக்ஸ் திறந்து பாக்குறீங்க திறந்து பார்த்தா ஒரு பெரிய ஷாக் ஏன்னா பார்த்தா ஹாட் பாக்ஸ் ஃபுல்லா மண்ணு மண்ணா மண்ணு எப்படா சாப்பிடுறது சாப்பிட்றாங்க இங்கே ஒரு எழுபது வயசு பாட்டி அவங்க பேர் ஸ்டானஸ் லெவா மோஸ்ட் வெல்லனா அப்படின்றவங்க ரொம்ப வருஷமாகவே மண்ணை தான் சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்கிறாங்களாம் நம்ப முடியலல்ல ஆமாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ரொம்ப பெரிய தலைவலியால் ஹாஸ்பிட்டல் போன அவங்க அவங்களுக்கு பிரைன் டியூமர் இருக்கிறதுன்றது தெரிய வருது அதை கேட்டு ரொம்பவே மனசு உடஞ்சு போன அந்த பாட்டி ரொம்ப நாள் வந்து ரொம்ப வருத்தத்துலேயே இருக்காங்க ஒரு நாள் மனசு ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
நீங்க சாப்பிட்ட மண்ணல்ல இருந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துதான் உங்க பிராயின் கியூவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கியூர் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இதை கேட்டு ரொம்பவே சந்தோஷமான பாட்டி நாளடைவில் அவங்க மண்ணை மட்டுமே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான் இதை கேட்டு இயந்து போன ப்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க போய் அவங்க கிட்ட வந்துட்டு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சிருக்காங்க அப்போ அந்த பாட்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு குக்கரி ஷோ மாதிரி களிமண் வந்து ரொம்ப கசப்பா இருந்தது இந்த மண் ரொம்ப டேஸ்டா இருந்துச்சு அந்த மண் அப்படி இருந்துச்சு இப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி நமக்கே வந்து ஒரு சஜஷன் கொடுத்துருக்காங்க சின்ன வயசுல நம்மளும் சரி நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி நிறைய பேர் கிட்ட இருந்து புடுங்கி அடிச்சு புடிச்சு சாக்பி சாப்பிட்ற பழத்தை வச்சிருக்கோம் சாக்பி சாப்பிட்ற பழக்கத்துல ஆரம்பிச்ச பழக்க வழக்கங்கள் பின்னாடி இவ்வளவு பெரிய விஷயத்துல போய் முடியுமான்னு கேட்டா நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க ஆமாங்க ஒரு சில விஷயங்கள் பின்னாடி இவ்வளவு பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா அதை நீங்க இப்பயே ஸ்டாப் பண்றது ரொம்பவே நல்லது நிகோல் அப்படின்றவங்க தான் நியூயார்க் சிட்டியை சேர்ந்தவங்க அவங்க ஸ்டார்டிங்ல சாக் பீஸ் டியோட்ரன் சாப்பிட ஆரம்பிச்சு அவங்க இப்போ ட்ரைவால்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்த சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ட்ரைவால்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா நியூயார்க்ல வீடு கட்ட பயன்படுற வால்ஸ் அதை தான் ட்ரைவால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க லிட்ரலி அவங்க அவங்க வீட்டை தான் உடச்சி உடச்சி சாப்பிட்டு சுமார் ஏழு வருஷத்துல அவங்க ஆயிரம் சதடி கிட்ட சாப்பிட்டு சொல்றாங்க ப்ரெஸ் மீட்ல அவங்க சொன்னது என்னன்னா எனக்கு எங்க ஃப்ரெண்ட் வீடு என்னோட பாட்டி வீடு கூட என் வீடு இதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேட்கறதுக்கு சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருந்தாலும் இதுதான் அவங்க பண்றது இதுக்கு உண்டான எல்லா வீடியோஸும் யூடியூப்லயே அவைலபிளா இருக்கு போய் பாருங்க அண்ட் இதோட நம்ம இந்த வீடியோக்கு ஒரு இன்கார்டு போட்டுடலாம் அண்ட் என்னோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் மோரோவர் இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ யூடியூப்ல மறக்காம லைக் பட்டன் அமுத்திருங்க அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் பிளீஸ் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் தேங்க்யூ தேங்க